దేవుడు తన బిడ్డలను మర్చిపోతాడా దేవుడు మర్చిపోడు కానీ ఎప్పుడు అనుమానం మర్చిపోతున్నాడా లేదా అని మన ప్రార్థనలు ఏమైందని మన పనులు ఏమైందని దైవ కార్యాలు చేసాము ఎక్కడుందని ఇవన్నీటి కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన బిడ్డలను మర్చిపోడు నేను నిన్ను మర్చిపోజాలను అని అంటాడు ఒక దగ్గర ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ యూ ఎంత మంచి మాట నేను నిన్ను మర్చిపోజాలను స్త్రీ తన కడుపున బి పుట్టిన బిడ్డను కూడా మర్చిపోతుందేమో ఏషియా నలభై తొమ్మిది పదిహేను చూడండి స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరచున వారైనా మరుచుదురు కానీ నేను నిన్ను మరవను ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యూ అంటే నేను నిన్ను మరవను అంటే అర్థం ఏంటి నిత్యం నీవు నా జ్ఞాపకంలోనే ఉన్నావు యు ఆర్ ఆల్వేజ్ ఇన్ మై మెమరీ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యూ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యువర్ డీడ్స్ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్ వాట్ ఎవర్ యు డూ ఫర్ మీ నువ్వు నా కొరకు చేసిన ఏ కార్యాన్ని నేను మర్చిపోను నువ్వు నా కొరకు పాపాన్ని విడిచిపెట్టినావు నేను నిన్ను మర్చిపోను నా కొరకు నీ కష్టార్జితంలో కొద్ది తీసి మందిరానికి ఇచ్చినావు నేను నిన్ను మర్చిపోను నీవు నాకు భయపడి పాపం నుండి విడుదల పొంది నువ్వు నా ఆజ్ఞలను పాటించినావు నేను నిన్ను మర్చిపోను నువ్వు చేసిన ప్రతి కార్యానికి తగిన ఫలం నేను ఇస్తాను అందుకే ప్రకటన రెండు పంతులలో నీ క్రియలను నేను చూస్తున్నాను నీ పరిచర్యను చూస్తున్నాను నీ విశ్వాసం చూస్తున్నాను నీ సహనాన్ని నేను చూస్తున్నాను నీ ప్రేమను కూడా నేను చూస్తున్నాను నాకు చాలా ఆదరణ ఇచ్చే మాటలు అవి ప్రకటన రెండు పంతొమ్మిది అవును బాయ్ ఇంత కష్టపడితే ఎవరు చూస్తున్నారంటే దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ నీవు కుటుంబం కొరకు ఎంత కష్టపడుతున్నావు అది దేవునికి తెలుసు కుటుంబంలో కష్టపడిన వారికి ఎవరైనా సర్టిఫికేట్లు ఇస్తారా బిరుది ఇస్తారా నీ పిల్లల కొరకు ఇంత కష్టపడినావు ఎవ్వరు ఇవ్వరు సంఘంలో కొన్నిసార్లు గుర్తింపే ఉండదు చాలా కష్టపడుతున్నావేమో నో వన్ నోటీసెస్ యువర్ లేబర్ కొన్నిసార్లు భక్తుల కొరకు కన్నీళ్ళు గార్చి నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో అది ఎవరు చూస్తున్నారు దేవుడు చూస్తున్నాడు హాగరు దేవునికి ఓ పేరు పెట్టింది చూసుచున్న దేవుడవు నీవేనయ్యా నువ్వు నన్ను చూచినావు నువ్వు చూచే దేవుడు ఒక స్త్రీ మొట్టమొదట దేవునికి పేరు పెట్టిందంటే ఆ స్త్రీ పేరు హాగరు ఒక దిక్కులేని స్త్రీ ఆమె భర్త అబ్రహం అబ్రహము ఒక తిత్తిలో నీళ్ళు ఇచ్చి భుజం మీద బిడ్డను పెట్టి పంపించేస్తాడంట మానవ సహాయం అంతంత మాత్రమే అంతం వరకు నీకు సహకారిగా ఉండేది ఎవరు దేవుడే హలే లూయ అంతంత మాత్రమే కాబట్టి ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని వినండి దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు గాడ్ రిమంబర్స్ యూ కొన్నిసార్లు మంచి కార్యాలు చేసి మర్చిపోతావు కానీ నీ ప్రతి క్రియను ప్రతి చర్యను ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాడంట దేవుని స్తోత్రం దేవునికి ఏ మతి మార్పు లేదు నీకుందేమో మతి మార్పు కానీ దేవునికి మతి మార్పు లేదు అన్నీ తెలుసు నువ్వు పుట్టినప్పటి నుండి పుట్టక ముందటి నుండి నీ తల్లి గర్భంలో నువ్వు పిండాకృతిగా ఉన్నప్పుడే నా కన్నులు నిన్ను చూసి హాలెలుయ అందుకే ఈ దేవుడు మనకు సదాకాలము దేవుడే ఉన్నాడు మరణం వరకు మనల్ని నడిపిస్తాడు దేవుడు కొందరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్టు వాక్యంలో ఉంది ఆది కాండము ముప్పై ఇరవై రెండు చూడండి జెనసిస్ థర్టీ ట్వంటీ టూ దేవుడు రాహేలును జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆమె మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచ అంత మంచి మాట సంతానం లేని బిడ్డలకి ఇది ఎంత అభయవాకు చాలా సంవత్సరాలు అయింది మాకు సంతానం లేదు నన్ను లోకమంతా గుడ్రాలంటుంది ఏంటి ప్రభు నాకు న్యాయము నీతి ఎక్కడుందని ఒకవేళ ఏసు ప్రభు పాదాల మీద పోయి ఏడుస్తున్నావేమో ఈరోజు ప్రభు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు నేనేం నిన్ను మర్చిపోలేదు ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ ఫెయిత్ నీ విశ్వాసాన్ని నేను ఘనపరుస్తాను రాహిల్ను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఆమె గర్భాన్ని తెరిచినాడంట హలెలుయ రాహిలు ఏమి మనవి చేసింది రాహిలు మొట్టమొదట యాకోబ్ యొక్క సహాయము అర్థించింది ఆది కాండ ముప్పై మొదటి వర్షం చూసినప్పుడు రాహిలు తాను యాకోబునకు పిల్లలు కనకపోట చూచి తన అక్క ఎందు అసూయపడి యాకోబుతో నాకు గర్భ ఫలము ఇమ్ము లేని ఎడల నేను చచ్చేదాను చూడండి షి డిపెండెడ్ ఆన్ మ్యాన్ మొట్టమొదట ఒక మానవుని మీద ఆధారపడ్డది మానవుడు ఎవరో కాదు భర్త కట్టుకున్న భర్త కట్టుకున్న భర్త మీకు ఎల్లకాలం అండగా కొండగా బండగా ఉంటాడని మీరేం అనుకోకండి ఆ భర్త కొన్నిసార్లు సహాయం చేయలేని స్థితిలో ఉంటాడు ఈవెన్ డో హీ హ్యాస్ ద విల్ టు హెల్ప్ చూడండి అతనికి ఆశ లేదా ఈమె ద్వారా పిల్లలు కావాలని ఆశ ఉంది హెల్ప్లెస్ అందుకే మనుషుల సహాయము వెడతాం యాకోబ్ దగ్గర పోయి అడుగుతుంది అయ్యా నాకు పిల్లల్ని లేకుండా చచ్చిపోతా 
చాలా మంది స్త్రీలు ఇలాగే భర్తల దగ్గర పోయి అంటారు నాకు ఇది కావాలంతే నాలుగు వరుసలా నెక్లెస్ కావాలి లేకుంటే దండ కావాలి లేకుంటే నేను చచ్చిపోతాను పిచ్చి పిచ్చి కోరికలు అవి అయితే ఈమె కూడా అలాగే అంటుంది నాకు సంతానమి లేకుండా నేను చచ్చిపోతా అప్పుడు యాకోబు ఒక మంచి మాట అంటాడు చూడండి రెండవ వచ్చిన యాకోబు కోపము రాహేలు మీద రగులు కొనగా అతడు యాకోబు కోపం వచ్చిందట ఈ మాట ఊరికి వచ్చి ఈమె నాతో అడుగుతుంది ఏంటి ఏం కావాలి ఈమెకు సంతానం యాకోబు కోపం వచ్చి అంటాడు నేను నీకు గర్భఫలమును ఇయ్యకపోయినా దేవునికి ప్రతిగా ఉన్నానా ఏంటి నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావేంటి నేనేం చేయగలుగుతాను నా వశంలో లేదు నీ గర్భం తెరవడం గర్భ ఫలం ఇవ్వడం గర్భ ఫలము యహోవా ఇచ్చు బహుమానం కాబట్టి నన్ను అడుగుతున్నావు నేను నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నాను కాబట్టి నీవు దేవునికి అడు నువ్వు దేవుని కాడు చిన్నతనంలో మాకు గుర్తుంది మాకు ఫీజు కట్టాలి కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి ఆ డబ్బులు కావాలి ఈ డబ్బులు కావాలి మేము మా నాన్నగారి దగ్గర పోయాడు అమ్మ దగ్గర పోతే నాన్నగారి దగ్గర పోమంటే నాన్నగారి దగ్గర పోతా అంటాడు నువ్వు దేవుని దగ్గర పోమంటా అయితే మేము ఏంటిది మ్యూజికల్ చీర లాగా తిరగాలి మాకు ఫీజు లేదు మోకరించి ప్రార్థన చేయండి దేవుడు పంపుతాడంటే అప్పుడు మేము అందరం పోయి పిల్లలమంతా మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే ఏ దిక్కు నుండి సహాయం వచ్చి ఫీజులన్నీ కట్టేసి దేవుని స్తోత్రం చాలా మటుకు మేము క్లాసులో అందరూ ఐదుగురు కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేది కాబట్టి ఫీజులు సగం మాఫీ పూర్తి మాఫీ అలాగ అయిపోయేది దేవుడు గొప్ప దేవుడు చూడండి ఆమె ఒక మానవునికి మనవి చేసినప్పుడు ఆమెకు సహాయం దొరకలేదు నేను అనుకుంటా ఈమె తిరిగి నిజమే నా భర్త అయిన యాకోబ్ చేతిలో ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు ఎవరి సన్నిధిలో మోకరించాలి దేవుని సన్నిధిలో మోకరించాలని మోకరించింది ప్రార్థన చేసిందో ఎలిగే తేడ్చిందో ముర్ర పెట్టిందో దేవుని తెలియదు మనకు తెలియదు ఇరవై రెండో వచనంలో ఉంది రాహిల్ను ఎవరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు దేవుడు దేవుడు రాహిల్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని మనవి విని ఆమె గర్భము తెరిచింది మొదటి సమయంలో ఒకటో అధ్యాయం వచ్చిన చూడండి భర్త అంటాడు ఎందుకు ఇంత ఏడుస్తున్నావు నువ్వు నీవు ఎందుకు ఇంత విచారంగా ఉన్నావు మరి నేను పది మంది పిల్లల కంటే శ్రేష్టమైన వాడను కాను వై ఆర్ యు క్రైంగ్ ఈమె కూడా మానవుని దగ్గరనే పోయింది భర్త ఇస్ ఎ హ్యూమన్ హీ కాంట్ హెల్ప్ పోయి అడుగుతుంటే ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చాను ఆమె పేనమెంటి అయిన ఎల్కానా అన్న నీవెందుకు ఏడ్చున్నావు నీ భోజనము మానుట అయ్యేలా నీకు మనోవిచారం ఎందుకు కలిగినది పది మంది కుమారుల కంటే నేను నీకు విశేషమైన వాళ్ళను కానా అని ఆమెతో చెప్పు ఒక భర్త అంటాడు ఏంటి నేనేమో దేవుని స్థానంలో ఉన్నానా నీకు పిల్లలు ఇవ్వడానికి అరే కొద్దిగా కఠిన కూడా అనమాట కొద్దిగా టా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన మరి మనోభావం ఉంటుంది వ్యక్తం చేసే విధానం ఉంటుంది ఆయన అంటున్నాడు నేనేమైనా దేవుని స్థానంలో ఉన్నానా నీకు పిల్లల్ని ఇవ్వడానికి పోయి దేవుని అడుగుమంటు ఇతనేమంటున్నాడు అన్న భర్త ఎల్కాన అంటున్నాడు మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాగే చాలా మంచి మృదువుగా ఈజ్ ఐ థింక్ ఈజ్ అ సాఫ్ట్ గై ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నీవెందుకు విచారంగా ఉన్నావు నీకు ఎందుకు ఇంత కోపం నువ్వెందుకు భోజనం చేయడం లేదు పోతే పోని పిల్లలు లేక వెళ్ళిపోతే లేదు నేను లేనా నీకు పది మంది పిల్లల కంటే నేను శ్రేష్టమైన వాణ్ణి కదా ఇదేమో తీయ తీయ మాటలు కానీ డూయింగ్ నథింగ్ ఇలాగే మాట్లాడతారు చాలామంది అరే ఏం భయపడ నేనున్నా కదా అంటారు నేనున్నా అంటారు గాలి పోతే వెళ్ళిపోతారు కానీ నేను ఉన్నవాడను అనువాడను దేవుని స్తోత్రం హాలలు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ లూకా సువార్త ఇరవై మూడులో సిల్వ మీద వ్రేలాడే దొంగ కూడా ఒక మనవి చేస్తాడు యేసు ప్రభుత్వం కుడి ప్రక్కనున్న దొంగ అంటాడు యేసు నీ రాజ్యం అందు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో స్మాల్ షార్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్రేయర్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది వాడు అన్ని పటుబాధలు పాడుతూ ఎండ మిట్ట మధ్యాహ్నము మరి భూమికి ఆకాశం మధ్యలో ఏసు ప్రభులాగా వేలాడుతున్నాడు కదా సేమ్ హీస్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ జీసస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అంటే అంత హింస పొందుతున్నాడు ఆ హింసల్లో కూడా ఒక ప్రార్థన ఏం ప్రార్థన నన్ను ఎవరన్నా సిల్వ మీద ఉండి ఇది కింద దింపితే బాగుండు లేక ఈ నొప్పి జర తగ్గుతే బాగుండు ఈ ఎండ కొద్దిగా నీడైతే బాగుండు ఇంత బాధ నేను భరించలేదని అంటలేడు ఇట్స్ ఎ వెరీ పెక్యులియర్ ప్రేయర్ ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు లూకాసు వార్త ఇరవై మూడు నలభై రెండులో ఏసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో ప్లీజ్ రిమెంబర్ మీ నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో మన ప్రసంగ అంశం ఏంటి ఈరోజు దేవుడు మనల్ని ఎన్నడు మర్చిపోవడం మరి ఇక్కడ ఏసు అంటే రక్షకుడు ఈ దొంగకి ఎంత విశ్వాసం ఉందంటే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు దొంగతనాలు చేసినాడు బందిపడు దొంగలు వీళ్ళంతా ప్రాణాలు తీసేవారు 
మరి ఇంత క్రూరమైన పనులు చేసేవాడు సీల్ మీద వ్రేలాడుతూ రక్షకుని ఆర్తిస్తున్నాడు ఏసు అంటేవారు రక్షకు రక్షకుడా నీ రాజ్యం అంటే నాకు అనిపిస్తుంది రాజ్యం అన్నాడు కాబట్టి ఏసును ఒక రాజుగా కూడా గుర్తించను రాజుకే ఉంటుంది ఏమీ ఉంటుంది రాజ్యం అంటే ఓ రాజా నీ రాజ్యంలో నన్ను నీవు జ్ఞాపకము చేసు అప్పుడు యేసుప్రభు ఏమంటున్నాడు నేడే నీవు నాతో కూడా పరదైస్లో ఉంది అంటే ఇన్స్టెంట్ రిప్లై అది నాకు చాలా నచ్చింది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద వ్యక్తి దగ్గర పోయి మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని అంటే కానీ యేసుప్రభు సిల్వ మీద వెళ్ళినట్టు కూడా ఈ పక్కన కుడి పక్కన ఉన్న దొంగ నన్ను నీవు నీ రాజ్యంలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే ఏమయ్యా నీకు ఏమైనా తెలివి ఉందా నా బాధ చూసినావా నువ్వు నీలాగనే కదా నేను కూడా కష్టపడేది అన్ని మాట అనలేదు శక్తి లేని మాట అనలేదు లేకుంటే కొద్దిగా ఆగు నా సమస్య మొదట తీరని తర్వాత నీ సమస్య ఇది మనుషులు అంటారు ఈ మాట అది ఫస్ట్ వెయిట్ మీరేంటి నాకు ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు నా నాకే సమస్యలు ఉంటే మరి మీ సమస్య తీర్చడానికి నాకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటాం ఇది మానవుల జవాబు కానీ ప్రభు అంటాడు ఏమంటాడు నేడే నీవు నాతో కూడా పరదైస్లో ఉంటావు అలాగే గట్టి చెప్తామా దేవుడు మనల్ని తప్పకుండా జ్ఞాపకం చేసుకొని మనకు కీడు కొట్టివేయగలడు మరణం నుండి మనల్ని విడిపించగలడు మన ప్రార్థనలు అంట ఆయన సన్నిధిలో దూపార్తిగా నిలబడతాడంట దేవుని స్తోత్రం అందుకే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ బెస్సెట్ విత్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే అండ్ పుట్ యువర్ బర్డన్ అపాన్ ద లాడ్ అది విశ్వాసి బాగా అలవాటు కావాలి చాలా తరబీద అయిపోవాలి సమస్య రాగానే తల పట్టుకుంటాం పడిపోతాం కృంగిపోతాం ఏడుస్తాం నలుగురికి చెప్పుకుంటాం ఏం ప్రయోజనం వారికి లేవు ఆ సమస్యలు భిన్నవారికి కూడా సమస్యలు ఉంటాయి కాబట్టి నీ పరిస్థితులు తారుమారైనప్పుడు నీకు క్లిష్టమైన సమస్యలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో అదర్ వే దెర్ ఈజ్ నో అదర్ ప్లేస్ దాన్ టు జస్ట్ నీల్ డౌన్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ అండ్ క్రై అవుట్ టు గాడ్ హలే లూయా ఎందుకంటే ఆయన నీ ప్రార్థనలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు మన కన్నీళ్ళు కూడా ఆయన భద్రంగా చేసి పెట్టుకుంటాడంట కన్నీళ్ళు రావాలి మనకు కన్నీళ్ళు వస్తేనే మనము ఆత్మీయంగా బ్రతికున్నట్టు ఒక చిహ్నం అది నువ్వు ఆత్మలో చచ్చిన వాడవైతే నీకు అసలు కన్నీళ్ళే రాదు ఏ చూసినా అట్టే ఉంటావు గట్టిగా అలా కాకుండా నీవు చలించాలి పరిస్థితులు అవును నీకు భయం వచ్చింది ఆందోళన వచ్చింది రోగం వచ్చింది ఇంటి వారిలో ఎవరికో అస్వస్థత వచ్చింది కీడు వస్తుందా భయం వచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆధారం చేసుకోవాలి అందుకే నాకు భయము సంభవించు దినమున నేను నిన్ను ఆశ్రయిస్తానని యాభై ఆరో కీర్తనలో మనం చూస్తున్నాం మరి ఇక్కడ నీ ప్రార్థనలు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు నువ్వు చేసే మంచి పనులు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఇంత మంచి చేసినామండి అసలు ఏంటి మాకేం కనబడడం లేదని మంచి చేసి ఊరుకోవాలి అంతే తగిన సమయం అందు పంట నీవు కోస్తాం హలే లూయా కొన్ని విత్తనాలు మూడో రోజే లేచిన పడుతుంది మరికొన్ని అయితే కొద్ది నెలలైనాక కనబడుతుంది మరికొన్ని అయితే కొన్ని సంవత్సరాలు అయినాక ఆ విత్తనము మొలకెత్తుంది వెదరు సాగు చేసే రైతులట విత్తనం వేసి ప్రతి సంవత్సరం దానికి మరి సేద్యపరిచి ఆ విత్తనం వేసి కనిపెడుతూ ఉంటారట మొదటి సంవత్సరం ఏం కనబడదు రెండు సంవత్సరం ఏం కనబడదు మూడో సంవత్సరం ఏం కనబడు బ్యాంబూ బ్యాంబూ ట్రీస్ గురించి చెప్తున్నాను మలేషియాలో వెదరు ఈ బ్యాంబూ రైతులు ఉంటారు ఫార్మర్స్ విత్తనం వేసి ప్రతి సంవత్సరం ఎదురు చూస్తారు రెండో సంవత్సరం మూడో సంవత్సరం నాలుగో సంవత్సరం ఐదో సంవత్సరం ఒక్కసారి తొంభై అడుగులు పెరిగిపోతాడు దేవుని స్తోత్రం అనే మనం చేసే ప్రయాసం ప్రభువునందు వ్యర్థము ఏ చేసినా దానికి తప్పకుండా ప్రతిఫలం ఉన్నది ఆయన నిన్ను మర్చిపోడు ఆయన నీటిని మర్చిపోడు మనము మేలు చేస్తాం ఇతరులకు వారు ఎంత తొందరగా మర్చిపోతారు తెలుసా వాళ్ళకి అసలు గుర్తే ఉండదు మనల్ని చూస్తే కూడా నమస్తే పెట్టరు అసలు ఇంత తొందరగా మర్చిపోయినా ప్రభు ప్రేమను మనం ఏం చేస్తామంటే తొందర తొందరలో మనం మర్చిపోతాం ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరవద్దంట ఎందుకంటే మనల్ని ఆయన ఎప్పుడూ మర్చిపోడు నేను వెదికి వెంటాడితే కూడా రావడం లేదు నేను రాను పో అంటున్నది ఇలాగే ఉంటుంది మనం కూడా దేవుని పట్ల చూపే అవిధేయత ఆయన ప్రేమతో రమ్మంటాడు లోపడిన వాళ్ళని పిల్లల వైపు నేను దినమెల్ల నా చేతులు చాచి ఎవ్వడు రాడు పిలిస్తే పరకడు అప్పుడే కొద్దిగా సురుకులు పెడుతుంటే అప్పుడు వెంటనే దేవాదేవా అని తిరుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈరోజు 
దేవుడు మనల్ని మర్చిపోవడానికి ఆయన అన్యాయస్తుడు కానే కాడు దేవుని స్తోత్రం ఏప్రిల్ రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదో వర్షం చూద్దాం మీరు చేసిన కార్యమును మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారం చేసి ఇంకను ఉపచారం చేసిండ చేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరుసటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు హలో మీరు తోటి విశ్వాసులకు చేసిన సహాయం మీరు తన దాసులకు ఇచ్చిన సహాయం లేక సంఘ కార్యాభివృద్ధి మీరు చూపిన ప్రయాసం ఇవేవి కూడా ఆయన మర్చిపోవడానికి అన్యాయస్తుడు కానే హలలుయా కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకము తప్పకుండా చేసుకుంటాడు నీవెప్పుడైతే దేవుని క్రమంలో ఉంటావో దేవుడు నీ ప్రార్థనలకు వెన్ను వెంటనే జవాబిచ్చి తన కరుణను నీ మీద చూపెడతాడు ఆదికాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో కూడా ఎహోవా నోవహును జ్ఞాపకము చేసుకోండి ఏంది నలభై రోజులు అయిపోయింది వర్షం ఆగడం లేదు ఏంటి మరి వీళ్ళు జలప్రయంలో ఉన్నారు దేవుడు అటనే ఆజ్ఞ ఇచ్చి మర్చిపోయినాడా లేదే లేదు వారు కావాల్సిన భద్రత ఏర్పాటు చేసినాడు దేవుడు నోవహును అతనితో కూడా ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకము చేసుకో ఓడలో ఉన్న నోవహును అతని కుటుంబాన్ని అతని ముగ్గురు కుమార్లను ముగ్గురు కోడళ్లను దానితో పాటు సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను కూడా ఏం చేసినాడట జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలా సో గాడ్ డెఫినెట్లీ రిమెంబర్స్ ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ హిమ్ నిర్గమ కాండం రెండు ఇరవై నాలుగు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఐగుప్తీయులు తన ప్రజలైన ఇస్రాయిల్లో చాలా బాధ పెడుతున్నారు ఇటుకలు మోయిస్తున్నారు వెట్టి చాకిరి చేయిస్తున్నారు దేవుడు వారిని ఏం మర్చిపోలేదు తన ప్రజలకు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు నీ తండ్రికి దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తే నీకు నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో అదెంత బాగుంది కదా ఇప్పుడు నా తండ్రికి దేవుడు ఎన్నో వాగ్దానాలు ఇచ్చినాడు ఆ వాగ్దానాలన్నీ నా పట్ల కూడా ఆయన జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు నాకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలన్నీ నా సంతతికి కూడా జ్ఞాపకము చేసుకుంటాడు నిర్గమకాండం రెండు ఇరవై నాలుగు చూడండి కాగా దేవుడు వారి మూలుగును విని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోపులతో తాను చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకున్న హలలుయ నేను నాకు మూలు కూడా అలవాటే కానీ ఎవరి ముందు మూలుగా ఎందుకంటే మూలుగా అంటుకుంటుంది ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను మూలుగా అనుకో అయ్యగారు కూడా మూలు మూలుగు తడేమో లేక పిల్లలందరూ మూలుగుతా వచ్చిన పని మనుషులు కూడా మూలుగుతారేమో ఏ నేనేందు మూలుగా నేను మూలుగు తాను దేవుని సన్నిధిలో పాదాల మీద పడి మూలుగులు కొన్నిసార్లు మాట రాకుండా మూలిగే అవకాశాలు ఉంది కానీ ఆ మూలుగుల ధ్వని కూడా ఆయన వింటాడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు అట దేవుని సప్పటి కూడా దేవుని చదువుతాం కొందరు ఆడోళ్ళకి ఇదే పని మూలుగడం రొట్టె చేస్తే మూలుగుతారు అన్నం వండితే మూలుగుతారు బిర్యానీ చేసినా మూలుగుతూ ఉంటారు మూలుగుతూనే ఉంటారు అట్లా మూలగడం కాదు ఇది నీవు నిస్సహాయ స్థితిలో దేవుని పాదాలు పట్టుకొని ప్రార్థన చేసేటప్పుడు భాష కూడా నీకు రాని పరిస్థితులు అంటే నోటి వాక్కులు రాకుండా దుఃఖంతో నీ ప్రాణం సొక్కిపోయినప్పుడు కృంగిపోయినప్పుడు వచ్చే ధ్వని అంటే ఎవరి ముందు కూడా నువ్వు వ్యక్తం చేసుకోరా అని విధంగా ఏడ్చే సమయాల్లో ఆ ధ్వని దేవుని చెవిలోకి చచ్చిపోతుందని ఇక్కడ వాక్యం భావం ఎందుకంటే వారి మూలుగులను దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు ఎవరు మూలిగినారు ఇక్కడ ఎవరు మూలిగినారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఎందుకు మూలిగినారు కష్టం బాధ వెట్టి చాకిరి అంటే కొడతారనమాట అంటారు ఉంటుంది అయుప్తుల చేతులు వీపు దున్నేస్తారు పని చేయకుంటే దేవుని ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అప్పుడు దేవుడు వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మూలుగులను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మాత్రం కాదు తమ పితరులైన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానములను జ్ఞాపకము చేసుకోండి నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకో దేవుని స్తోత్రం నిర్గమకాండ మూడు ఏడు చూడండి మరియు యహో వాయిట్లో నేను నేను ఐగుప్తులో ఉన్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచి తిని దేవుని కళ్ళు ఉన్నాయా దేవుని కళ్ళు ఉన్నాయి నీ కళ్ళు ఇచ్చిన దేవుని కళ్ళు లేవా నీకు వినికిడి చెవులు ఇచ్చిన దేవుడు వినడా ఈ మాట ఉంది వాక్యంలో అది మీరు చూడాలి తొంభై నాలుగో కీర్తన తొమ్మిదో వచనం సాంగ్స్ నైంటీ ఫోర్ నైన్ చెవులను కలగజేసిన వాడు వినకుండునా కంటిని నిర్మించిన వాడు కానకుండునా 
ఏషియా యాభై తొమ్మిదిలో ఉంటాడు వినేరక ఉండినట్లు నా చెవులు మందమో కాలేదు అంటే చెవులు ఉన్నాయన్నమాట కాననేరక ఉండినట్లు నాకు కన్నులు లేవా సహాయం చేయలేక ఉండినట్లు నా చేతులు ఏమైనా కూర్చో అంటే నాకు అనిపించింది దేవునికి చెవులు ఉన్నాయి దేవునికి కన్నులు ఉన్నాయి దేవునికి చేతులు ఉన్నాయి నీ దగ్గరికి నడిచి వచ్చి రావడానికి కాళ్ళు కూడా ఉన్నాయి నీ నేను నీ వద్దకు వచ్చి నిన్ను నేను ఆశ అంటే రావాలంటే ఏం కావాలి కనుల గాడ్ ఈజ్ ఎ స్పిరిట్ నో డౌట్ అబౌట్ దాట్ దేవుడు ఆత్మస్వరూపి అయినా ఈ పదాలన్నీ చూసినప్పుడు ఆయన ఎంత సమీపంగా ఉంటాడు మనకు మొరపెట్టు వారికి నిజముగా మొరపెట్టు వారికి నేను సమీపంగా ఉంటాను హలెలుయ ఎన్ని మొరలు మీ హృదయంలో నుండి దేవుని సన్నిధికి వెళుతుందో దేవునికే తెలుసు కానీ మీరు ఎప్పుడు అనుమానం మా బాధను చూస్తున్నాడు ఆ దేవుడు మా ప్రార్థన వింటున్నాడు ఆ దేవుడు మా పరిస్థితి దేవుని తెలుసా ఈ అనుమానాలన్నీ కొట్టివేయాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఇక్కడ నిర్గమకాండ మూడు ఏళ్ళలో నిశ్చయముగా ఐగుప్తులో ఉన్న ప్రజల బాధను నేను చూశాను పనులలో తమను కష్టపెట్టు వారిని బట్టి వారు పెట్టిన మొరను వెంటిని వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి హాలెలుయ హాలెలుయ వారి దుఃఖము తెలిసి ఉందంట ఆయన నేను ఇప్పుడు లోపల ఎంత అన్నా ఏడ్చి పైకి మంచిగా ముఖం కడుక్కొని కొన్ని మీ ముందు వస్తే అమ్మ జాసిస్టర్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంది కదా అనుకుంటారు మీరు మీకేం తెలుసు ఎన్ని బాధలు గుండెలో ఉన్నాయో ఎన్ని బాధ్యతలు ఉందో ఏముందో మనకు తెలియదు కాబట్టి మీరు అంటే పై రూపాన్ని అందుకే ప్రభు అంటాడు మనుషులు మీ పై రూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు హృదయాన్ని అంతరింద్రియాన్ని ఏం చేస్తాడు పరీక్షిస్తాడు అవును ఐగుప్తుల్లో నా ప్రజలను పెట్టే బాధను నేను చూశాను వారి దుఃఖములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి హలెలుయ వారి దుఃఖాలు నాకు తెలిసే ఉంది వారి మొరను నేను వింటూ ఉన్నాను వారు మరి పడిన బాధలను పడుతున్న శ్రమను నేను కనులారా చూశాను హాలెలుయ గొప్ప దేవుడు మనకున్నాడు మరి నేను నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ఆయన నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటా ఆయన నిన్ను చూస్తాడు చూస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను మాటలు వింటున్నాడు నీ ప్రార్థన మొర ఆయన వింటున్నాడు ఆయన నీ కన్నీళ్లను చూస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలు ఆ ప్రభావాన్ని పరిశుద్ధ నామం స్తోత్రం ఆయన నిన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నాడు రాహిల్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు ఆమె మనవిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు అన్న ఏడ్చి మొర పెట్టినప్పుడు ఆమెను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడని వాక్యంలో ఉంది నోవాహును దేవుడు జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను చూచినాడు వారి పితరులతో ఆయన చేసిన నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు ఇంత గొప్ప కార్యం నాయన అనుకూలత దయచేయండి ఆటంకం తొలగించండి నాయన నీకు స్తోత్రం ఈ సేవ మేము బలంగా ఉత్సాహంగా చేయడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి అనేకులు దేవుని వాక్యం లోతులోకి వెళ్ళాలని మేము ఎంతో కోరుతున్నాం సంఘాన్ని ఆశీర్వదించండి ఆయన సంఘ ప్రాంగణంలో మిద్ద మీద ఉన్న ప్రతి బిడ్డను దీవించండి వారి కుటుంబాలకు కావాల్సిన క్షేమం దయచేయండి సకల ఆశీర్వాదాలతో నీ బిడ్డలను మీరు పంపమని టీవీ ద్వారా విన్నవారిని కూడా మీరు నీ యొక్క ప్రేమతో కృపతో నాయన నీ కాపుదలతో వారిని కూడా అనుగ్రహించమని ఏసు నామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె